ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽ ലിബറേറ്റ്സ് എച്ച് ടു വെൻ ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ എന്നാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോറി ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഡയലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊരു ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ആ സീരീസ് പഠിച്ചിരിക്കണം എല്ലാവരും അതിൽ സീരീസിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം പിന്നെ വരുന്നത് ആരാണ് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം കാർബൺ സിങ്ക് അയൺ ടിന്ന് ലെഡ് ഹൈഡ്രജൻ കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് അപ്പൊ ഈ മെറ്റൽ സീരീസിലെ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ എന്താ പറയാ വിച്ച് ലിബറേഷൻ അല്ല പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ താഴെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താ അറിയും ഹൈഡ്രജനേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒന്നും എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല എറ്റിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോപ്പർ അപ്പൊ കോപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ഏയു ഹേജ് ഇത് ഏയു ഉണ്ട് ഏജു ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അതിന് സിങ്ക് നോക്കാം സിങ്ക് ഇത് എച്ചിന്റെ മോൾ എച്ചിന്റെ മോളില സോ സിങ്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന എച്ച് സി എലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ മെറ്റൽ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് പഠിച്ചിരിക്കാം വെൽക്കം ടു കാൻഡല ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാറ്ററ്റി കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മെറ്റൽ ഫ്രം വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസിലി ഇജക്റ്റഡ് ബൈ ലൈറ്റ് ഈസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പക്ഷമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഒരു മെറ്റൽ ആ മെറ്റലിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്നു വീഴുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ഏറ്റവും ഈസിലി ആയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എമിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ടേമാണെന്ത് വർക്ക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഈ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ഏറ്റവും കുറവ് ആർക്കാണോ അവരായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം സി എസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ചാണ് അതിന്റെ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് വരിക സി ഇ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആണ് വരിക പിന്നെ ആരാണ് ലിഥിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഐ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് ആണ് വരിക എസ് ഇ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് സി എസിനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇജക്ട് ചെയ്യ ആരാണ് നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് സി എസ് ആണെന്ന് പറയും സോ ആൻസർ സി എസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്യാസസ് ഫ്രം ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് ദ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്യാസസ് ഫ്രം ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ഇതാണ് വരിക കംപ്രസബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക എന്താണ് വരിക കംപ്രസബിലിറ്റി ഫാക്ടർ അതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ആണ് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്യാസ് ആണുള്ളത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആ കണ്ടീഷനിൽ ഈ കംപ്രസബിലിറ്റി ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ സെഡിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുക ഇനി അതൊരു റിയൽ ഗ്യാസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക റിയൽ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ പി വി നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആണ് വരിക സെഡിന്റെ വാല്യൂ നോട്ട
അത് മോർ കംപ്രസബിലിറ്റി ആണ് കാണുക സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയും പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലെസ് കംപ്രസബിലിറ്റി ആണ് അത് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്യാഷ്യസ് ഫ്രം ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ കംപ്രസബിലിറ്റി ആണ് സോ ദിസ് ആൻസർ ഇസ് കംപ്രസബിലിറ്റി സെക്ടർ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പാർട്ടീഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ കോളം ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഓപ്ഷൻ ബി പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഓപ്ഷൻ സി തിൻ ലെയർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഓപ്ഷൻ ഡി അയർ നെക്സ് എഞ്ച് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ ലെയർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ആണ് പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ഈ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടീഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നോക്കുക കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ ബോഡി ബിക്കം ഫോർ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ദൻ ദ ന്യൂ മൂമെന്റും വിൽ ബി അപ്പൊ എന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂമെന്റത്തിന്റെ റേഷ്യോ വരുമ്പോഴത് എൻ ബൈ ടു പി ആയിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുക മറ്റേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ വി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറാം അപ്പൊ ഇവിടെ കൈൻറ്റിക് എനർജി മൂമെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൂമെന്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ബൈ രണ്ട് പി ആണ് അതായത് രണ്ട് പി ആയിട്ട് മാറും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിക്കം ട്വൈസ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ വെലോസിറ്റി ഓൺ സെർട്ടൈൻ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഫോർ എ സാറ്റലൈറ്റ് ഓർബിറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ടു ദ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് അപ്പൊ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് എന്ത് ടൈപ്പ് വെലോസിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തൽക്കാലം നമുക്ക് അതിനെ എന്തായാലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ റിലേഷൻ ഇതാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി വി സീറോ അപ്പൊ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു വി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാൻ ഇവിടെ റൂട്ട് ടു പിന്നീട് ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വെട്ടിച്ചതാകാം അപ്പൊ നാല് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന പേരിലായതാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് എഴുതി ഇനി ഈ രണ്ടിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ആക്കാണ് അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് ടുവും ഈ റൂട്ട് ടുവും കട്ടായി പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു റൂട്ട് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷനിലെ അന്നം മാത്രമാണ് ഈ ആൻസറിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറി ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേരള ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് കേഡറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഇതാണ് പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് ഈ നമ്പർ പെയ്ഡ് കോഴ്സുകളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഓൺലൈൻ പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയുടെ പാട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് എത്രയും പറ്റത്തെ കാണാം ബ